എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇലക്ട്രോണിക് രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ പിറവി അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ വില്യം ഷോഗ്ലി ജോൺ ബർഡിൻ വാട്ടർ ബോട്രൈൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് വിപ്ലവകരമായ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ നോവൽ സമ്മാനം നൽകി ലോകം ഇവരെ ആദരിച്ചു വില്യം ഷോഗ്ലിയെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പിതാവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾക്ക് മുമ്പ് വാക്വം ട്യൂബുകളാണ് ഈ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വളരെയധികം സ്ഥലവും വൈദ്യുതിയും വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള താമസവും വാക്വം ട്യൂബുകളുടെ ന്യൂനതയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വാക്വം ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം സ്ഥലവും വൈദ്യുതിയും സമയവും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ വരവോടെ വലിയ മുറികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കൂറ്റൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നിന്നും കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനാവുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകളിലേക്കും മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്കും ഇലക്ട്രോണിക് രംഗം പിന്നെയും കുതിച്ചു എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ മൂന്ന് ലീഡുകളുള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റുള്ള ഈ ഭാഗത്തെ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഫേസിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെയോ പവറിനെയോ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനോ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനോ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈപോള ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂണിപോള ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നിങ്ങനെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ബൈപോള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ എൻ പി എൻ എന്നും പി എൻ ബി എന്നും രണ്ട് തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു യൂണിപോള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെ യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അഥവാ യു ജെ ടി ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അഥവാ എഫ് ഇ ടി എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് ബൈപോള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾക്ക് മൂന്ന് ലീഡുകളാണുള്ളത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നാൽ രണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ വരുന്ന വിധത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണിവ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നാൽ രണ്ട് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറുകൾക്കിടയിൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ വരുന്ന വിധത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണിവ ബൈപോള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾക്ക് മൂന്ന് ലീഡുകളാണുള്ളത് അവ കളക്ടർ ബേസ് എമിറ്റർ എന്നിവയാണിത് കളക്ടറും എമിറ്ററും ഒരേ സെമി കണ്ടക്ടറാണെങ്കിലും അവയുടെ പ്രവർത്തനം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ഇവയുടെ ഡ്രോപ്പിംഗ് സാന്ദ്രതയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് കളക്ടർ ബേസ് എമിറ്റർ ഇവയുടെ ഡ്രോപ്പിംഗ് സാന്ദ്രത ഒരു ലയർ രീതിയിൽ പരിശോധിച്ചാൽ കളക്ടർ ഏറ്റവും വലുതും എമിറ്ററിനേക്കാൾ ഡ്രോപ്പിംഗ് സാന്ദ്രത കുറവും ബേസിനേക്കാൾ കൂടുതലുമായിരിക്കും എമിറ്റർ കളക്ടറിനേക്കാൾ ചെറുതും ബേസിനേക്കാൾ വലുതും ഡ്രോപ്പിംഗ് സാന്ദ്രതയിൽ ഏറ്റവും കൂടിയതുമായിരിക്കും ബേസ് ഏറ്റവും ചെറുതും ഡ്രോപ്പിംഗ് സാന്ദ്രത മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവും ആയിരിക്കും എൻ പി എൻ പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ സിമ്പലിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഇവയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്കുള്ളത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ആരോ മാർക്ക് അകത്തേക്കുള്ളത് പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററും ആയിരിക്കും എൻ പി എൻ ആണെങ്കിലും പി എൻ ബി ആണെങ്കിലും ആരോ മാർക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എമിറ്ററിനെയാണ് മധ്യത്തിലുള്ള ഈ ലീഡ് ബേസും ബാക്കിയുള്ളത് കളക്ടറുമായിരിക്കും ഈ കാണുന്ന ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ദിശ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ദിസ് ഇസ് ബി യു ആർ വാച്ചിങ് ഹൗ ടു ചാനൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹൗ ടു താങ്ക് യു